Okay, in the video, we will have two body problem under the reduced mass, under the center of gravity, under the friction. In the moon title, we will have two body problem under the reduced mass. We will have two body problem under the reduced mass. We will have two body problem under the reduced mass. We will have two body problem under the reduced mass. We will have one body problem under the reduced mass. We will have two body problem under the reduced mass. Asalnya mazhar kaga, orang dua orang dua masa serpih kuriya, orang dua body sistem tu yang kita edukir orang mas M1, orang orang tu mas M2, M1 ni entar masa anu tu reference point dua ni orang tu R1 distance leh irike, M2 ni entar masa anu tu, ada mari dua ni orang tu R2 ni entar distance leh irike, M1 ku M2 ku edai perta, anda vector distance anda R vector equal to R1 vector minus R2 vector, ada yang sotro. यह पॉन टू वेक्टर अपनी तरह ये मोन इन में थे ये मोन नाले सेंपर आप पुड़िया अंदर विषय ये टू वाला सेंपर आप पुड़िया विषय अंदर ये टू वन वेक्टर अंदर ये वन टू वेक्टर मतलब ये टू वन वेक्टर रेंडो अंदर इक्वल अंदर आपोसिट आयर को नम कनेक्टेड स्टेयर लाविन पड़ी ये इधर का ना इक्वेशन आप F12 vector, this is F12 vector equal to M1 d square R1 by dd square. This is F21 vector equal to M2 d square R2 by dd square. For Newton's third law, F21 equal to minus F2, that is equivalent to opposite. This is F. Now, this is the equation. This is the equation 1 and 1. This is the equation. रंडे इबे इक्वेशन वन ने ना मैं नमारे लोग बोले अलग डी स्क्वायर आर वन बाय डी डी स्क्वायर कंडर बुरी करो डी स्क्वायर आर वन बाय डी डी स्क्वायर इक्वल टू मिस यफ वन टू वेक्टर यफ वन टू वेक्टर इंटर एम वन इस एम वन उन तो बाय लॉन्ग रो वन बाय एम वन आमर इक्वेशन टू है ये नमारे लोग ना this is d square r2 by dd square equal to f21 vector into 1 by m2. When the f12 vector is in the same way, f minus f12 plus f12 vector. So, f12 vector is in the same way, we have to say minus f12 vector. So, we have to say minus f12 vector. आमर ये टू वन वेक्टर अब इन रहता है ना मंगे ना मनेर को ना ये टू वन वेक्टर इक्वल टू प्लस ये अपडी रहते हैं वो अरे ये टू वन अपडी लगे प्लस ये अपडी सब्सिड करने वो अब ये रहना होगा अपना डी स्क्वायर बाय आर वन बाय डी डी स्क्वायर इक्वल टू ना मंगे अंदर माइनस ये इनटू वन बाय � अपन हम इक्वेशन वन नहीं हो रण्डे कलिक करो अब वन माइनस टू दिस डी स्क्वायर आर वन बाय डी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर टू बाय डी डी स्क्वायर इक्वल टू पहले लेयर में तो कलिक ला अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन दिस माइनस एफ इनटू वन बाय एम वन अब तो माइनस एफ इनटू वन बाय एम टू वो इक्वल टू माइनस ए वैल्यू लेट चला माइनस ए पे वैल्यू लेट चलो ना माइनस ए पे इंटे वन बाय एम वन प्लस वन बाय एम टू अरे इनका देखो इन द सेवेड डी स्क्वायर बाय डी डी स्क्वायर है ना हम वैल्यू लेट चलो वैल्यू लेट चलो ना आर वन माइनस आर टू अरे इनका देखो इबे इंद आर वन माइनस आर टू � तेरे पहले आ गए ना मौद्द आर आरिंग सब्सिड पन ला पर दैरफोर डी स्क्वायर आर बाय डी डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ इनटू वन बाय एम वन प्लस वन बाय एम टू आरिंग करेंगे तो इधर था ना मौद्द इंगे डी स्क्वायर आर बाय डी डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बाय एम वन प्लस वन बाय एम टू इन डी एफ R cap, R cap उन्हें तो unit vector, vector लगाते रहना है, लगाते हैं R cap इसमें लिखो, ये बताना है equation हमारे करेंगे तो, 
இதுதான் நமக்கு வந்து அந்த எம் ஒன் எம் டூ ரெண்டுமே செயல்படும் போது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மொத்த ஈக்குவேஷன் இதுதான் டி ஸ்கொயர் ஆர் பை டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் இன்டூ ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் டூ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் டூக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் பை மியூ அப்படின்னு எழுதலாம் ஒன் பை மியூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் டூ எழுதிக்கலாம் அப்படி எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் ஆர் பை டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் இன்டு ஒன் பை மியூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் உள்ள இந்த மியூ ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா மியூ ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெடியூஸ்டு மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மியூ தான் ரெடியூஸ்டு மாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனோட இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் ஈக்குவேஷன் டூ இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து டி ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் பை டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் இன்டு ஒன் பை எம் ஒன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் நமக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குது இங்கே வந்து ஆறு இருக்குது இங்கே வந்து நமக்கு ஆர் ஒன் இருக்குது இங்கே எம் ஒன் இருக்கு இங்கே வந்து மியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே டேம் தான் இருக்கு மியூன்றது ரெடியூஸ்டு மாசம் அதை ரெண்டு மாசம் சேர்த்து ஒரே மாதம் மாற்றிட்டோம் அப்போ டூ பாடி ப்ராப்ளம் அதை எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்ற இந்த டூ பாடியை நம்ம வந்து ரெண்டு ரெண்டோட மாசையும் சேர்த்து ஒரே மாசம் ஆக்குனதுனால நமக்கு வந்து மியூ அப்படின்ற ஒரே சிங்கிள் மாசில் ஒன் பாடி ப்ராப்ளமாக மாறுது அது மாதிரி அந்த டிஸ்டன்ஸையும் நம்ம வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூன்றதை நம்ம ஒரே டிஸ்டன்ஸை ஆர் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு மாற்றிட்டோம் அப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு டூ பாடி ப்ராப்ளத்தை நம்ம ரெடியூஸ்டு மாஸ் அப்படின்ற இந்த மியூ அப்படின்ற இதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒன் பாடி ப்ராப்ளமாக மாற்றலாம் அப்போ டி ஸ்கொயர் ஆர் பை டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை மியூ எஃப் இன்டு ஆர் கேப் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இதில் நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ரெடியூஸ்டு மாஸுக்கான ஃபார்முலா கேட்கலாம் ஒன் பை மியூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் டூ இதில் ஒன் பை மியூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒன் பை எம் டூன்றது ரெடியூஸ்டு மாஸோட இன்வர்ஸ் இப்போ ரெடியூஸ்டு மாஸ்ன்றது மியூ தான் ரெடியூஸ்டு மாஸ் இப்போ ரெடியூஸ்டு மாஸ் அப்படின்றது வந்து எம் ஒன் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இதே நம்ம ஜென்ரலாக ரெடியூஸ்டு மாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நமக்கு ஆப்ஷனில் ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் இந்த மா எந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கும் எம் ஒன் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அதுவும் இருக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து ரெடியூஸ்டு மாஸ் அப்படின்னா எம் ஒன் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இதுதான் வந்து ரெடியூஸ்டு மாஸ் இது வந்து ஒன் பை மியூவுக்கான ஃபார்முலா ரெடியூஸ்டு மாஸோட இன்வர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம வந்து மியூ இப்போ மியூ வந்து இந்த சிறு கொண்டு வந்துடலாம் இந்த சிறு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இஸ் மியூ டி ஸ்கொயர் ஆர் பை டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் இன் டு ஆர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகே இப்போ இதுலேருந்து நாம் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா திஸ் ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸன்ஸ் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே சேர்ந்து தான் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் எ ஒன் பாடி ப்ராப்ளம் பிகாஸ் இட் இஸ் சிமிலர் டு த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோசன் ஆஃப் ஏ சிங்கிள் பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் நியூ அதாவது இந்த ரெண்டு மாஸ் எம் ஒன் அண்டு எம் டூ ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு வந்து ஒரே பார்ட்டிகலாக மாறி அந்த பார்ட்டிகுலர் மாஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா மியூன்ற மாஸ் ஒரு மியூன்ற மாஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன செயல்பாட்டை செய்யுமோ அதுதான் இந்த எம் ஒன் எம் டூன்ற ரெண்டு மாதம் சேர்ந்து செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ரெண்டு மாதம் சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரே மாதம் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ன்றது என்ன அப்படின்னா அதை ரெண்டு மாதம் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய இந்த அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது நமக்கு ஒரு சிங்கிள் மாஸ் மியூன்ற ஒரு சிங்கிள் மாஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யணும் அதை தான் செய்யுது அப்படின்றது தான் அப்போ திஸ் ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸன்ஸ் எ ஒன் பாடி ப்ராப்ளம் பிகாஸ் இட் இஸ் சிமிலர் டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோசன் ஆஃப் a single particle of mass mu at a distance r from mass m1 consider as fixed origin of inter inertial frame actually the two body problem abindrathu enna abindrathu nam paakalam adhaadu ipo indha mari rendu masses irukka koodiya indha system anadhu adhaadu nama single system ah
this minus one to go f equal to minus mu d square r by dd square it all are going to equation up by the letter other than a sort of you know in the earth layer or a single mass matter which now this mu enter or single mass matter okay in the other than the man or the ground now you have more than the origin at the ground original either original of them you know the mu enter mass or a single mass matter in the என்ன கிடைக்குமோ அதே தான் இங்க m1 and m2 அப்படிங்கற ரெண்டு மாஸ் இருந்தா கிடைக்க கூடியது அப்படி சொல்றோம் பேத தான் நம்ம இங்க என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படினா this equation represents a one body problem because it is similar to எதுக்கு சிமிலரா இருக்குனா equation of motion of a single particle of mass mu அது ஒரே ஒரு single particle mu என்ற மாஸ் கொண்ட ஒரு single particle மட்டும் இருந்துச்சுனா எங்க இருந்துச்சுனா அப்படினா m1 அப்படிங்கற இடத்துல இருந்துச்சுனா m1 இருக்குற இடத்துல அது இருந்துச்சுனா எதுல இருந்து அப்படினா m2 ல இருந்து r தொலைவுல இருக்குறதால நம்ம r தொலைவுல mu என்ற மாஸ்ல இருந்து r தொலைவுல m1 தான் இருக்கு அதனால m1 ன்ற இடத்துல m1 ல இருந்து r தொலைவுல mu என்ற ஒரு single மாஸ் இருந்துச்சுனா என்ன கிடைக்குமோ அதே தான் m1 m2 அப்படிங்கற ரெண்டு மாஸ் இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்குது मटा மீ அளவு மாஸ் இருக்குறத எடுத்துக்கறதனால அந்த மாஸ் வந்து நம்ம ரிக்சீசியஸ் மாஸ் அப்படினு எடுத்துக்கறோம் ஆக்டட் ஆன் பை தி சேம் ஃபோர்ஸ் F ஓகே பட் m1 and m2 be the masses of electron and proton இப்போ ஒருவேளை வந்து இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இங்க proton இருக்கு அப்படினா இப்ப ரெண்டு கடையில டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு r அப்ப இதோட மாஸ் வந்து மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இதோட மாஸ் வந்து டிஸ் மாஸ் ஆஃப் proton இப்ப எலக்ட்ரானும் ஒரு புரோட்டானும் இருந்துச்சுனா இங்க அப்படினா ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துல அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா அதுல ரிடியூஸ்டு மாஸ் என்ன அப்படிங்கற பார்க்கலாம் ஒரு எலக்ட்ரானும் புரோட்டானும் இருந்துச்சுனா அதுல ரிடியூஸ்டு மாஸ் தட் இஸ் நமக்கு ரிடியூஸ்டு மாஸ் கண்ண பார்க்கலாம் μ m1 m2 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 வந்து நம்ம மாஸ் ஆஃப் தி புரோட்டான் me by me plus mass of the proton mp by me அப்படிங்கறது வந்து mp ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து very very small very very small அதனால நாம என்ன பண்ணலாம் இந்த me வே கிட்டத்தட்ட ஜீரோ னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் me mp by mp னு கிடைக்கும் mp mp கேன்சல் ஆகும் we equal to me இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானும் ஒரு புரோட்டானும் இருந்துச்சுன்னா ஆர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ரெண்டு சேர் இந்த இது ஒரு பாடி இது ஒரு பாடி இட் இஸ் அ டூ பாடிஸ் இந்த டூ பாடி சிஸ்டம் அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஒன் பாடி சிஸ்டமாக கிடைக்கும் அந்த ஒன் பாடி சிஸ்டத்தோட மாஸ் என்ன அப்படின்னா எம்இக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எம்இன்றது நமக்கு எலக்ட்ரானோட மாஸ் எலக்ட்ரானோட மாஸ் மட்டும் இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு எம்இ இருந்து இருக்கும் இந்த இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா இது வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டாக எடுத்துக்கிறோம் இட் இஸ் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ வந்து ஒரு எலக்ட்ரானும் புரோட்டானும் இருந்துச்சுன்னா அதோடைய ரெடியூஸ்டு மாஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு அந்த எம் ஒன் இட் இஸ் எம் ஒன்றது எம்இ அதாவது மாசத்தை எலக்ட்ரானுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் 